In unseren letzten Videos haben wir einige Eindrücke aus einer der faszinierenden Reisenländer, die wir bis jetzt gesehen haben, gezeigt. Die Mongolei mit ihren Tieren, Wüsten, Steppen, Bergen und natürlich ihren Nomaden hat uns absolut begeistert. Falls ihr das verpasst habt, schaut gerne auf unseren Kanal, dort findet ihr insgesamt fünf Videos nur über die Mongolei. In diesem Video beginnt der Wendepunkt unserer Reise. Ab jetzt geht es zurück Richtung Westen. Die Heimreise beginnt. Nur zu gerne würden wir weiter nach Osten, nach Vladivostok oder nach Magadan fahren. Aber der Sommer ist hier bereits vorbei. Mitte September fahren wir durch die weiten sibirischen Birkenwälder in ihren schönsten Farbpracht immer nur nach Westen. Hunderte von Kilometern jeden Tag fahren wir in die gleiche Richtung, Richtung Heimat. In diesem Video zeigen wir unsere Reise durch Russland bis zu der georgischen Grenze. Das sind um die 6.500 Kilometer. Die Strecke meistern wir in 20 Tagen. Wir starten von der mongolischen Grenze, fahren nach Ulan Ude, dann am Baikalsee entlang nach Jekutsk, von Jekutsk nach Krasnoyarsk, Novosibirsk, Omsk, Chelyabinsk, Ufa, Samara, Saratov, Volgograd, Elista und schließlich nach Vladikavkaz an der georgischen Grenze. So, wo sind wir gerade? Willkommen in Russland. Wir haben es geschafft, es hat nicht lange gedauert, der Grenzübertritt war einfach und Russland begrüßt uns mit sehr schönem Wetter. Also ich glaube, wir haben vielleicht Richtung 20 Grad, 16, 17 und Sonnenschein, das freut uns. Ja, Landschaft ist äh, sehr schön, sehr viel Wald, hügelig, äh, schön warm, das gefällt uns sehr. Mhm. Schauen wir mal. Wir freuen uns auf den Baikalsee. Ja. An dieser Stelle müssen wir erwähnen, dass wir 2019 unterwegs waren. Damals war die Welt noch in Ordnung, kann man jetzt sagen. Wir bitten euch, keine politischen Kommentare oder moralischen Diskussionen zu beginnen. In diesem Video geht es um eine Motorradreise, die wir in der Vergangenheit gemacht haben und über die wir jetzt erzählen möchten. Russland empfängt uns von seiner schönsten Seite. Bis nach Ulan Ude sind es 230 Kilometer. Das werden wir heute nicht schaffen, denn es ist bereits Nachmittag. Wir werden bestimmt fast finden unterwegs. Nach der relativ schnellen Grenzüberschreitung führt die Straße nach Norden und wir erreichen erleichtert den Gusinoe See. Ein guter Ort zum Zelten, dachten wir uns. Der Sonnenuntergang spiegelt sich im Wasser. Gegenüber am Ostufer des Sees kann man den Kolbolchin Tagebauch und dessen Wärmekraftwerk erkennen. Wir kochen Abendessen und merken deutlich, dass die Temperaturen sinken. Wir kuscheln uns in unsere Schlafsäcke. Für mich wird es allerdings eine unruhige Nacht. Erstens zog ein Gewitter in der Nacht über uns vorbei und die Wellen auf dem See waren immer höher und lauter. Ich ging mehrmals raus, um zu gucken, ob wir doch nicht bald in den See gespült werden. So laut waren die Wellen. Zweitens bekam ich Verdauungsprobleme und musste oft im Sturm raus, sodass ich kaum schlafen konnte. Am nächsten Morgen war das Gewitter weitergezogen und der Himmel war wieder blau. Mit einem Bad am Morgen in Köln nass versuche ich meinen unruhigen Magen zu besänftigen, der mir die Nacht so erschwert hat. Wir fahren nach Ulan Ude. Die Strecke schaffen wir locker und erreichen die Stadt früh am Nachmittag. Uns bleibt genug Zeit, die Stadt zu erkunden und ein bisschen was einzukaufen. Leider muss alles Susi allein erledigen, denn ich war einfach nicht gut beieinander und wollte nur noch schlafen. Mir war außerdem die ganze Zeit kalt und ich zweifelte inzwischen, ob wir es schaffen, die ganze Strecke durch Sibirien zu fahren. Ich schaute tatsächlich nach einer Transportmöglichkeit, ob wir die Motorräder per Eisenbahn nach Moskau verschicken können. Nach ein paar Stunden Schlaf ging es mir etwas besser, und wir entscheiden uns am nächsten Tag doch bis nach Jakutsk auf die andere Seite des Baikalsees zu fahren und um dort eventuell eine Entscheidung zu treffen. Zurück auf den Motorrädern verlassen wir Ulan Ude, den östlichsten Punkt auf der gesamten Reise. Es ist übrigens die Hauptstadt der russischen Teilrepublik Buryatien und ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt zwischen der transsibirischen und der transmongolischen Eisenbahn. 
Wir nähern uns auf der perfekten Straße, die sich durch die Birkenwälder und über Hügel schlängelt, dem Baikalsee. Obwohl es am Morgen sonnig war, kletterte das Thermometer heute nicht über 7 Grad. Das macht uns Sorgen, denn wir haben noch tausende Kilometer vor uns und das Uralgebirge müssen wir auch noch überqueren. Aber wir wollen uns nicht jetzt schon verrückt machen und genießen erstmal die Aussicht über den Baikalsee. Es ist wunderschön. Links von uns sehen wir schneebedeckte Berge. Okay, wir sollten vielleicht doch in die andere Richtung schauen. Aber es soll nicht so idyllisch bleiben. So, vor drei Kilometern ist der Motorrad kaputt gegangen, hier in Sibirien, am Baikal. Da ist überall Kühlflüssigkeit ähm, rausgespritzt, der Motor überhitzt, Kühlflüssigkeit kocht. Ich bin dreimal ein Kilometer gefahren, weil der Motor so schnell überhitzt. Ich weiß noch nicht genau, was das ist. Ich vermute mal, die berühmte BMW-Wasserpumpe kaputt ist, beziehungsweise das kleine Zahnrad. Wir haben jetzt äh, Gastinica gefunden und ich hoffe, dass ich die heute haben noch ausbaue und anschaue. Was ist los? Ja, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich die Wasserpumpe, weil das war ja äh, Thema damals bei den BMWs. Jetzt baue ich die aus und dann schauen wir mal, ob die kaputt ist. Wir haben eine Gastinica gefunden mit Hof. Das ist ganz gut. Und Samu muss nicht im Regen arbeiten. Wir haben so eine Art überdachte Terrasse. Das ist super. Also eigentlich gibt es keinen besseren Platz für eine Pfanne. So, wir haben jetzt den Füllerflüssigkeit abgelassen, die Wasserpumpe äh, aufgemacht. Und jetzt sehen wir da das äh, Wasserpumpe äh, Flügel. Und äh, genauso wie ich gesagt habe, die, die dreht durch. Genau, das dürfte nicht sein. Aber wir haben gleich unsere Rettung gefunden oder entdeckt. Was denn? Also das ist nicht das Zahnrad innen drin, die die Aha. Wasserpumpe antreibt, sondern das Rad selber. Ja. Also da gibt es einen Bolzen auf, den, auf die Welle und der ist durchgerostet. Und deswegen dreht die Wasserpumpe rad durch. So, das ist der Rest von dem Bolzen, was wir noch gefunden haben. Quasi eine Hälfte. Der andere weiß ich nicht, wo der ist. Wahrscheinlich im Motor irgendwo drin. Jetzt brauchen wir neue Bolzen. So, ich habe hier die Lösung. Ich habe einen neuen Bolzen gemacht. Das ist auch äh, aus Kupferdraht. Ich habe glücklicherweise Kupferdraht dabei gehabt. Das wird hier rein ähm, geschoben. Dann brauche ich nur die Enden auseinanderdrücken, auch beide Seiten. Dann wird der drin bleiben, hoffentlich. Das ist Kupfer, der wird nicht rosten, wie der Originale. Und hoffen wir, dass es hält. Ich habe auch meinen Teil dazu beigetragen. Es gab Tee und Halva beim Reparieren. Wir Rumänen haben ein Sprichwort. Was man mit Draht festmachen kann, ist für eine Schraube zu schade. In diesem Fall habe ich wirklich keine bessere Lösung gefunden, als es mit Draht festzumachen. So, jetzt muss ich nur die N auseinanderdrücken, dass sie nicht rausgeht. So, eine ist fertig. Jetzt auch die andere Seite. So, alles drin, dreht nicht durch, passt. Gut. Die Reparatur ist erledigt, der Regen hört über Nacht auf und wir können am nächsten Morgen endlich einen Spaziergang zum Baikalsee machen. Über den Baikalsee kann man viel erzählen, wir erwähnen aber nur einige Besonderheiten. Zum Beispiel, er ist der tiefste, älteste und wasserreichste See unseres Planeten. Er hat mehr Wasser als die Ostsee oder 480 Mal mehr Wasser als der Bodensee. Auch besonders ist, dass im Baikalsee die einzige Süßwasserrobbe lebt, die sogenannte Baikalrobbe. Oder ein sehr beliebter Fisch, der Omulfisch, der auch nur hier vorkommt. Von Anfang November bis Ende März herrscht hier Frost und Temperaturen bis zu minus 50 Grad. Dann trägt der Simnik die Eisstraße auf dem See, die tonnenweise beladenen LKW bis an ihr Ziel. Oder eben manchmal nicht. 
Zahlreiche eingebrochene Fahrzeuge befinden sich am Grund des Sees, die versucht haben, die kürzeren Wege über den gefrorenen Baikal zu fahren. Wir wissen schon, warum uns fester Untergrund lieber ist und genießen nach so viel Offroad in der Mongolei jetzt mal wieder etwas entspannter und schneller unterwegs zu sein. Wir hatten eigentlich vor, einen Ausflug auf die Insel Olchon zu machen und eventuell eine Wanderung oder einfach mehr Zeit am Baikalsee zu verbringen. Das klappt jetzt nicht mehr, aber allein wegen dem Baikalsee werden wir einen Grund haben, nochmal herzukommen. Jetzt eilen wir nach Irkutsk und halten ab und zu für Kaffee, Essen oder Fotos an. Das Wetter könnte nicht besser sein und der Sonnenschein lässt die herbstlichen Wälder richtig leuchten. Der Verkehr hält sich bis jetzt auch noch tatsächlich in Grenzen und wir erreichen am Nachmittag unser Tagesziel Irkutsk. Die Stadt Irkutsk liegt am Angarfluss, der Abfluss des Baikalsees und hat eine halbe Million Einwohner. Wir machen einen kurzen Ausflug in die Altstadt und besorgen uns frische Kühlerflüssigkeit für die Motorräder und Lenkerstulpen für meine Eishände. Samu hat etwas gezögert und gemeint, vielleicht braucht er ja keine, aber er hat es gleich am nächsten Tag bereut denn es fühlte sich ausgezeichnet an, mit Lenkerstulpen zu fahren. Er hat sich ein paar Tage später in Krasnoyarsk welche geholt. Für uns geht es am nächsten Morgen weiter Richtung Westen. Unser nächstes Ziel ist Novosibirsk. Dort wollen wir eine Pause einlegen. Das sind 1800 Kilometer, die wir in vier Tagen meistern. Auf dem Weg dorthin übernachten wir in Nizhnoydinsk, Krasnoyarsk, Kemerovo, dann sind wir schon in Novosibirsk. Weiterhin begleiten uns meist die orangen Birkenwälder, diesmal bei etwas wolkigem Hintergrund. Auch die Windstärke hat zugenommen und bläst seit mehrere Tage konstant von der linken Seite. Wegen der Kälte und dem starken Wind haben wir fast nichts gefilmt. Wir sind einfach nur gefahren und haben nur kurze Pausen gemacht, um zu essen oder um etwas Warmes zu trinken. Wir merken, dass der Verkehr zunimmt und wir uns an mehr Menschen und Autos erst noch gewöhnen müssen. Wir sind nämlich nicht die Einzigen, die nach Novosibirsk möchten. Auch wenn nicht so bekannt, ist es die drittgrößte Stadt Russlands und natürlich die größte Sibiriens mit über 1,5 Millionen Einwohnern. Als die Transsibirische Eisenbahn den Fluss Ob überqueren musste und dafür eine Brücke nötig war. Das war ein größeres Unterfangen, denn der Fluss ist dort manchmal fast ein Kilometer breit. Davor war es nur ein kleines Dorf. Wir kamen frühzeitig in der Stadt, in dem wir im Voraus ein Hotel ausgesucht haben. Außerdem hatten wir Zeit, noch am selben Abend ein bisschen in der Stadt rumzulaufen. Morgen werden wir gar nicht fahren und ein bisschen die Stadt erkunden und uns vor allem ausruhen. Wir sind in Novosibirsk. 
Wir waren gerade einkaufen und wie man es halt so macht, man geht hungrig einkaufen. Und wir freuen uns, dass es so viele leckere Sachen gibt. Es gibt immer Beilagen, alle möglichen. Wir haben Kartoffeln genommen, aber es gibt auch Reis und ähm, Nudeln. Nudeln, eigentlich alles Mögliche. Salat, unglaublich viel Auswahl. Das ist jetzt mal griechischer Salat, aber es gibt so viele leckere russische Salate. Ähm, Fleischsachen, gebratener Käse und unser Liebling Blinne, also so Pfannkuchen mit allem Möglichen gefüllt. Die gehen immer und schmecken lecker. Da haben wir noch leckere Brot gekauft. Hier haben wir so, was ist das? Ja, so irgendwas mit Bohnen. Auf jeden Fall vegetarisch. Ja. Sehr lecker. Hier Wurst. Dann haben wir Äpfel gekauft. Und natürlich sibirische Bier. Das ist... Tomskoye. Tomskoye. Tomsk ist ein Stadt hier in der Nähe. Am Fluss Tom. Guten Appetit. Zdrowie. Wir schaufeln das leckere Abendessen in uns hinein und kommen aus dem Staunen über die Leckereien gar nicht mehr raus. In der Mongolei haben wir von solchen Leckereien nur geträumt. So, wie gesagt, wir sind in Novosibirsk angekommen. Das ist hier ein Hotel, das von einem Biker betrieben wird. Man kriegt auch als Biker 20% Rabatt, was sehr nett ist. Und ja, das Design hat uns verwundert. Man lernt ja nie aus. Und zwar hier ist das Badezimmer. Und das ist komplett mit einer Glaswand ausgestattet. <lacht> Wir überlegen noch den genauen Sinn. Aber da kann sich jeder selbst was überlegen. Wir finden es lustig. Am nächsten Tag wollen wir das Zentrum der Stadt besichtigen und beginnen mit der 10 Tonnen Lenin Skulptur auf dem Hauptplatz vor dem Theater. Die soll seit 1970 an die Oktoberrevolution erinnern. Weil es noch etwas kühl, aber sehr sonnig ist, wärmen wir uns in einem schönen Café auf, von dem aus wir eine gefühlte Ewigkeit das Treiben der Stadt beobachten. So, wir sind jetzt aus der Stadt zurückgekommen. Wir haben alles erledigt, was wir vorhatten. Wir haben ein bisschen die Stadt angeschaut. Wir waren einkaufen. Ich habe Motoröl und Kettenspray gekauft. Ich war auch beim Friseur, das sieht man. Und wir haben noch einen leckeren Kaffee getrunken. Das war mmh, top. Ja, Stadt. der war schön. Und wir haben noch für Abendessen gekauft. Eigentlich wollten wir in der Stadt essen, aber wir mussten sowieso ein paar Sachen einkaufen. Und in großen Supermärkten gibt es äh, so viel äh, zubereitetes Essen, die man einfach äh, mitnehmen kann. Das haben wir auch für, für heute äh, so gemacht und wir essen jetzt äh, im Hotelzimmer. Erstmal die Hauptspeise. Samu hat sich so Hähnchen. Hähnchen, Schenkel oder irgendwas gekauft. Kartoffeln für uns beide. Ja. Vinaigrette, unser Lieblingssalat von den russischen Salaten. Ja. Dann jetzt hier Sibirischen Waldsalat haben wir noch nie probiert. Käse und sehr viel Dessert. Hier ist so Kuchen, Linne, also die russischen Pfannkuchen und Nougat. <lacht> Ein bisschen viel, aber es ist halt so lecker und dann kann man nicht nichts kaufen. Guten Appetit! Haben wir schon erwähnt, dass uns das russische Essen sehr gut schmeckt? Nach unserem erholsamen Stadtaufenthalt empfängt uns die sibirische Pampa von ihrer schönsten Seite. Wir wollen heute so weit wie möglich Richtung Omsk kommen. Die gute Straße teilt die orangenfarbene, herbstliche Landschaft, die im farblichen Kontrast zum strahlenblauen Himmel steht. Wir machen immer wieder kurze Pausen, um uns zum Beispiel mit einem Kaffee an der Tankstelle aufzuwärmen oder für eine kleine Stärkung. Die Straßen sind weiterhin gut, das Wetter hält noch, aber der Verkehr hat ab Novosibirsk deutlich zugenommen. Es sind deutlich mehr LKWs unterwegs, die oft über 100 km/h schnell fahren. So fahren wir für eine kurze Snackpause auf einen Feldweg runter, um auch dem Lärm ein bisschen zu entkommen. So, 
so, es gibt Bananen. Es freut uns sehr, dass es hier in Russland wieder viel Obst und Gemüse gibt. Der inzwischen graue, trübe Himmel lässt die kahlen Birkenstämme noch trostloser wirken. Ganz anders als die bunte Landschaft heute Vormittag. Wir finden eine kleine Gastinica direkt an einem See. Sie ist günstig und wirklich sehr schön. Fast parkendlich ist der Garten angelegt und gepflegt. Es gibt Blumen in den schönsten Farben, Pavillons, die Schatten spenden und vor Regen schützen und ein Spielplatz. Fast schade, dass wir die einzigen Gäste sind, die sich daran erfreuen, aber das hat bestimmt was mit der Jahreszeit zu tun. Nachdem wir es uns die letzten Tage so gut gehen lassen haben, nutzen wir die Gelegenheit für etwas Sport. Wir lassen den schönen Abend mit Seeblick ausklingen. Am nächsten Morgen staunen wir. Wie kann man so viel Glück mit dem Wetter in Sibirien haben im Herbst? Die Sonne scheint und wir haben blauen Himmel. Okay, es wird nicht den ganzen Tag halten. Wir verlassen das kleine Dorf und folgen unserer Route immer weiter westwärts nach Omsk. Am Nachmittag müssen wir dann doch unsere Regenklamotten anziehen. Dann heißt es nur noch Zähne zusammenbeißen und durch den Regen fahren. Nach einiger Zeit machen wir eine Pause in einem Café. Hallo, wir haben es heute geschafft. Also heute ist unser erster wirklicher Regentag in Sibirien. Es regnet seit ungefähr drei Stunden und auch völlig. Wir haben versucht, es in dem Café auszusetzen, aber es Hört nicht auf, also machen wir es uns gleich hier gemütlich und schauen, wie es morgen aussieht. Hoffentlich können wir morgen dann weiterfahren. Es ist nicht nur das Regen, das wäre nicht so schlimm, aber wir haben sehr starken Seitenwind, seit mehreren Tagen schon und es wird schon manchmal gefährlich. Jedes Haus hier in Sibirien hat große Vorräte an Holz, an Feuerholz. Das haben wir überall gesehen. Wir haben zum Glück einen Heizlüfter im Zimmer. Das ist super, weil wir müssen äh, Haufen Klamotten austrocknen. Aber wir haben keinen Strom. Aber so in zwei Stunden sollen wir wieder Strom haben. Internet gibt es leider nicht. Also die haben anscheinend die Rechnung nicht gezahlt. Darum kein Internet. Zum Glück haben wir noch heißes Wasser bekommen, dass wir zumindest einen heißen Tee trinken. So, wir haben gerade gegessen und der Strom ist wieder angegangen. Der Heizer läuft schon und wir können uns dann die Sachen ausdrücken. So, jetzt hat der Regen aufgehört. Jetzt haben wir Sonnenschein, aber immer noch starker Wind. Sehr starker Wind seit mehreren Tagen. Am späten Abend bekommen wir sogar noch mal einige Sonnenstrahlen zu sehen, was uns mit guter Hoffnung schlafen lässt. Am nächsten Morgen fahren wir weiter Richtung Westen los. Wir fahren über Omsk, Ischim, Kurgan nach Chelyabinsk. Wir haben wenig gefilmt, denn es war nichts wirklich Spannendes, nur fahren bei Sonnenschein oder fahren bei Kälte und Regen. Den Weg von Chelyabinsk nach Ufa, wo wir das Uralgebirge überqueren, zeigen wir euch im nächsten Video als detaillierter Tag. Das Video kommt schon nächstes Wochenende raus, versprochen. Hier ist also eine kleine Lücke im Video und wir springen direkt nach Hofer weiter. So, wir haben gerade äh, gefrühstückt, wir haben noch ähm, Kaffee und Tee. Und äh, es ist noch ähm, kühl draußen, 3 Grad oder so. Aber wir fahren gleich los und wir fahren nach Samara. 
Das Wetter ist nicht so schlecht, wie erwartet, aber die Farben deutlich fader. Wir möchten heute, wie gesagt, nach Samara und das sind knapp 500 Kilometer. Auf dieser Seite des Ural leuchten die Wälder noch nicht in den Herbstfarben und mit dem tristen Grau des Himmels kommt uns der Weg etwas länger vor, als er tatsächlich ist. Gut, dass es in Russland immer Cafés am Straßenrand gibt, wo man sich aufwärmen kann. Bei diesem werden wir nicht nur von Mascha und dem Bären sowie einem sehr alten Geländewagen in der Glasgarage in Empfang genommen, sondern können uns bei richtig gutem, warmen Essen aufwärmen, bevor das Wetter kippt und wir bei leichtem Schneeregen losfahren müssen. Wir sollten gerade losfahren, aber jetzt gibt es ein bisschen Schnee. Aber wie so oft in Sibirien, haben wir auch diesmal Glück und es dauert nicht lange, bis die Sonne das schlechte Wetter wieder vertreibt. Zwar bleibt es kalt, was viele Aufwärmstopps erfordert, aber man fühlt sich schon viel besser, wenn man die Sonne dabei sieht. Nach der Uralüberquerung fahren wir gefühlt jede Gasprom-Tankstelle an, weil es dort immer heißen Kaffee gibt. Noch heute bereitet es uns ein Lächeln, wenn wir irgendwo eine Gasprom- oder Lookoil-Tankstelle sehen und wir fragen uns immer, möchtest du einen heißen Kaffee zum Aufwärmen? Für uns waren diese regelmäßigen Pausen neben dem Zwiebellook, den Heizgriffen und den Lenkerstulpen die Rettung. Wie macht ihr das bei sehr kühlen Temperaturen? Was ist da euer ultimativer Tipp? So, wir sind in der Nähe von Samara. Wir haben so eine, ja wie sagt man, eine Tourbasa, also so ein sowjetisches Erholungshotel gefunden. Gefällt uns sehr gut. Und wir zeigen euch mal, was es hier gibt. Hier sind erstmal so Sportplätze, die gibt es immer an diesen eher sowjetischen Plätzen. Wir sind die einzigen Gäste auf dieser Ferienanlage und nutzen das verbleibende Tageslicht, um diese zu erkunden. Schön weit verteilt stehen hier gemütliche Holzhütten im Wald, Katzen streunen umher. Wir fragen uns oft, warum in Europa nicht häufiger so Hütten auf Campingplätzen angeboten werden. Uns gefallen die sehr gut. Diese Nacht verbringen wir allerdings im Hauptgebäude, da es dort etwas wärmer ist. Naja, leider nur etwas, denn die Nacht wird ziemlich frisch. Offenbar brauchen die Russen keine Heizung im Urlaub. Naja, in Samara ist es im Sommer ja eigentlich sehr warm. Als wir im Juni da waren, war es sehr warm. Am nächsten Morgen fahren wir trotz Sonnenschein mit den Regenklamotten los, einfach um noch eine Schicht anzuhaben, die vor dem Wind schützt und den Körper weniger schnell auskühlen lässt. Ab Samara fahren wir an der Wolga entlang, der Weg führt jetzt nach Südwesten und wir kennen ihn bereits von unserer Hinfahrt nach Kasachstan. Angesichts der Tatsache mit dem kalten Wetter haben wir uns entschieden, nicht weiter nach Moskau und über Spaltik um nach Hause zu fahren, sondern den südlichen Weg zu nehmen durch Georgien und die Türkei. Wir haben die Tage immer mal wieder die Wetterberichte verglichen und es hat uns eindeutig gezeigt, dass wir durch die Türkei bei den Temperaturen mehr Spaß haben würden. Dort soll es über 20 Grad sein, unvorstellbar jetzt. Die Landschaft ändert sich allmählich und die ewigen sibirischen Birkenwälder weichen immer öfter brache Graslandschaft oder kleinen Dörfer mit ihren farbigen Holzhäusern. Von unserem nächsten Halt kaufen wir Äpfel am Straßenrand und anderes Essen im Supermarkt. Das ist bei uns bereits Routine. Wir versuchen lokale Produkte am Straßenrand von den einfachen Menschen zu kaufen, wie eben hier Äpfel oder Honig. Oft gibt es geräucherten Fisch, Waldpilze, Wildbeeren oder auch hausgemachte Sachen wie Marmelade, Kompott, eingelegtes Zeug oder Schnaps und Wein. Auf dem Weg nach Saratov erinnern wir uns, dass wir einen guten Unterkunft im Wald direkt an der Wolga hatten und möchten jetzt wieder dorthin. Wir freuen uns schon richtig, 
weil wir dieses Unterkunft schon auf dem Hinweg in die Mongolei hatten und sehr genossen haben. Es hat uns so gut gefallen, dass wir dort wieder eine Nacht verbringen wollen. So, wir haben hier ein Hotel äh, eingecheckt, das heißt äh, Dumbrava Hotel. Dumbrava heißt ähm, Eichenwald und wir waren schon mal hier im Juni. Es ist direkt an der Volga, also direkt, also sehr nah an der Volga. Wir haben damals gebadet und wir haben die gleiche Zimmer bekommen mit Volga-Blick. Sehr schön. So, Sie, warum sind wir wieder hier? Weil es so schön ist. <lacht> Vielleicht gibt es Abendessen mit Wolgerblick. Und wow. morgen gibt es Frühstück mit Wolgerblick. <lacht> Guten Abend aus Brava. Ich habe jetzt auch Essen gemacht. Und zwar gibt es hier Avocado in Russland. Das ist Salat mit Avocado und russischen Zwiebeln und Tomaten. Das ist geräucherter russischer Käse. Mögen wir sehr gern. Hier ist Zwiebelbaguette. Und hier ist auch frisches Brot. So eine Konserve für Samu. Bier für Samu. Wir starten mit leckeren Blini und Kondensmilch in den nächsten Morgen. Ich weiß, in diesem Video geht es viel ums Essen. Aber man freut sich nun mal so sehr über gutes Essen, wenn man so lange Zeit nur sehr einfaches Essen hatte. In den Stans und in der Mongolei gab es keine große Auswahl und auch nicht immer was zu essen. So starten wir mit vollen Mägen in den Tag, erhaschen noch den ein oder anderen Wolgablick und gönnen unseren Motorrädern mal wieder eine Wäsche. Wir essen wie immer einfach. Brot mit Ikra, das ist Auberginenaufstrich, Käse und Vinaigrettesalat. Die nächsten Kilometer waren geprägt von Bauarbeiten. Die LKWs wirbeln große Staubwolken auf und wir werden jedes Mal wieder etwas durchgerüttelt. Da kommt fast wieder Offroad-Feeling auf. Wir kommen bei einem Gasthaus einer kleinen Familie an und die Katze freundet sich schnell mit Kamelko an. 
Der kleine Junge versucht uns mit seinem Lieblingstier, einem Krebs, Bekanntschaft zu machen. Aber ich traue mich mit Kamelko nicht so nah an ihn ran. Am nächsten Morgen geht es, kaum zu glauben, wieder bei gutem Wetter los. Unser Tagesziel ist Elista, eine Stadt, die wir 2018 schon mal besucht haben, als wir aus dem Iran über Russland nach Hause gefahren sind. Es ist eine der wenigen buddhistisch geprägten Städte in Russland und liegt in der Kanukin-Steppe. Vorbei ist es also mit der Waldlandschaft. Auch die Temperatur hat sich geändert und zu unserer Erleichterung ist es ein paar Grad wärmer geworden. Wir finden eine Gastinica und gehen ein bisschen in der Stadt spazieren. Der Druschpa-Park, also Freundschaftspark, erinnert an die Vertreibung der Kalmücken in der Nachkriegszeit. Im örtlichen Tempel steht mit 9 Meter Höhe die größte Buddha-Figur Europas. Wir genießen den Abend im Park und meditieren noch etwas, um gut vorbereitet zu sein auf die langwierige, langweilige und meist windige Steppendurchquerung, die morgen ansteht. Da wir jetzt südwärts fahren, nämlich nach Vladikaukas, scheint uns die Sonne meist entgegen. Der ganze Oblast Kalmykien, durch den wir jetzt fahren, ist buddhistisch. Weil die Landschaft hier immer weiter verwüstet, spricht man schon von der ersten Wüste Europas. Es sieht wirklich so aus, die Vegetation ist rar, manchmal sieht man am Straßenrand gepflanzte Bäume oder Sträucher, die wahrscheinlich den Sand bei starkem Wind von der Straße fernhalten sollen. Für die Mittagspause suchen wir uns ein schattiges Plätzchen hinter einer solchen Reihe. So, wir sind jetzt etwas entspannter unterwegs, denn es ist nicht mehr so kalt. Wir haben äh, über 20 Grad und wir machen jetzt eine Mittagspause. Was gibt's zu messen? Geräucherter Käse. Der schmeckt super lecker. Dann habe ich hier Bohnen mit ähm, Pilzen, eine frische Tomate. Ja. Und Bohanka Brot. Natürlich. Wie immer. <lacht> so, der Tee ist fertig. Es gibt, äh, ich glaube, Wildbeeren-Tee. Und wir sind jetzt auf dem Weg von Elista nach Vladikaukas. Wir werden kurz vorher irgendwo übernachten. Und wenn alles klappt, dann geht es morgen nach Georgien, wo es noch wärmer wird. Da freuen wir uns schon. Die Temperaturen erlauben uns, das Motorradfahren nochmal so richtig zu genießen, auch ohne Stolpen. Es ist so schön, nach der Kälte jetzt wieder bei strahlend blauem Himmel zu fahren. Bald erreichen wir unser Hotel und bereiten uns auf den anstehenden Grenzübergang morgen vor. Diese Grenze zwischen Russland und Georgien haben wir am öftesten von allen überquert. 
einmal 2018 und auf dieser Reise zum zweiten Mal. Da Straße und Prozedur uns bekannt ist, fahren wir entspannt südwärts und freuen uns immer mehr über den unglaublichen Temperaturanstieg. Nach Vladikavkaz fährt man schon hoch auf die Passstraße, die gleichzeitig der Grenzübergang ist. Es ist eine ehemalige Militärstraße und eine sehr schönen Pass, der nach Georgien, dem Land unserer nächsten Videos führt. Auf unserer Reise bis in die Mongolei und zurück sind wir insgesamt dreimal durch Russland gefahren und haben jedes Mal ein Video darüber gemacht. Auch 2018, wo wir mit unserer Reise gescheitert sind, sind wir auch durch Russland gefahren und haben ebenfalls Videos gemacht. Alle Folgen über Russland, aber auch über alle anderen Länder auf unserer Reise findet ihr auf unserem Kanal. Im nächsten Video geht es um Georgien. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung unter dem Video und abonniert unseren Kanal, um weitere Folgen unserer Reise nicht zu verpassen. Kommentiert es fleißig und lasst uns wissen, was euer ultimativer Tipp an kalten Fahrtagen ist. Also danke fürs Schauen und macht's gut!